മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ മതമേതെങ്കിലും ആകട്ടെ മാനവഹൃത്തിൻ ചില്ലയിലെല്ലാം മാൺപുകൾ വിടരട്ടെ ഈ വരികൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ എൻ എസ് എസിന്റെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ തീം സോങ് ആണ് ഇത് വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ആബിദ് അരീക്കോടാണ് തണൽ മരങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാൻ എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ആബിദ് അരീക്കോട് അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുവാനുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട ആബിദ് അരീക്കോട് താങ്കളെ തണൽ മരത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് വളരെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളൂ നമസ്കാരം താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തണൽ മരങ്ങൾ എന്ന പരിപാടി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു തണൽ നൽകുന്ന നന്മ മരങ്ങളെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ തണൽ മരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് സമൂഹത്തിൽ വരുത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ വളരെയധികം യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ തണൽ മരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി താങ്കളെ കുറിച്ച് ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ കുറിച്ചും താങ്കളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് വിവരിക്കാം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സുജിത് പോലെ ആബിൻ തറവട്ടത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട് ആണ് എന്റെ സ്വദേശം ഇപ്പോ വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷ കാലത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിങ്ങിലാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ തണൽ മരങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആയിട്ട് ഈ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അവാർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കണം അതിനൊരു മഹത്വമുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം അതൊരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് താങ്കൾക്ക് ആ അംഗീകാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുമാണ് ആ ഒരു നിമിഷം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷം തന്നെയാവും അല്ലെ ആ ഒരു നിമിഷം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോയത് ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ അത് അറിയാൻ താല്പര്യം തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അസുലുഭ നിമിഷം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവാർഡ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ പരമോന്നത അവാർഡ് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പരമോന്നത അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ ദർബാർ ഹാൾ വെച്ച ദർബാർ ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത അവാർഡുകളായ ഭാരതരത്ന അതേപോലെ പത്മശ്രീ അവാർഡുകളെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഹാളാണ് അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് സേവനത്തിനുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ നിമിഷം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷം തന്നെയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അത് ദർശിക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മ ഭാര്യ മക്കള് എല്ലാവരും അവിടെ സന്നിധരായിരുന്നു എന്നുള്ളതും എനിക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു നിമിഷമായിട്ട് ഇന്നും തോന്നുന്നു ഇവര് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായത് വളരെ സത്യം തന്നെയാണ് ഇത്രയും പരമോന്നതമായ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ട് അത് രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അപ്രൂവൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് നാം ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റുകൾ കോളേജുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിൽ കൂടിയും അതുമായി വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എൻ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിക്കാം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ സാമൂഹ്യ സേവനം അതും സന്നദ്ധമായി സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് 
ലോകത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്നദ്ധ സംഘം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ കൗമാര പ്രായക്കാരാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ സാമൂഹ്യ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാഷനെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് സാമൂഹ്യ സേവനവും അതേപോലെ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു പുഞ്ചിരിയും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തിയും എല്ലാം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് ജീവിതത്തെ തന്നെ ഒന്ന് രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ശരിക്കും നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരണം മാതാപിതാക്കളും ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവന പന്ഥാവിലേക്ക് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരിക്കലും ഇത് പഠനത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇത്രയും കാലത്തെ സേവനത്തിൽ നിന്നും ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു വളരെ ശരിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം എൻ എസ് എസിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള എന്റെയും ഒരു അഭിപ്രായം ഇത് തന്നെയാണ് താങ്കൾ നിരവധി കോളേജുകളിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കോളേജുകളിലാണ് അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട താങ്കൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അംഗീകാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവെക്കാമോ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോ പി എസ് എം ഒ കോളേജ് തിരൂരങ്ങാടിയിൽ വെച്ചാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമില് അംഗമാകുന്നത് പിന്നീട് ഡിഗ്രിക്ക് ഫറൂഖ് കോളേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം അവിടെയും നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ വളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡില് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറെ അവസരങ്ങൾ തേടി നടന്നെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം പിന്നീട് ഞാൻ ജോലി പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൂടെ കയറിറങ്ങി ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെത്തി വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അഞ്ചു വർഷം ജോലി ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ കുട്ടികളെ നാഷണൽ സർവീസിന്റെ വളണ്ടിയർമാരെ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന കണ്ടത് തീർച്ചയായും ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാൻ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി തോന്നി ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് ഈ ഇഴകി ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ മാറിപ്പോയപ്പോൾ എന്നെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ ഈ ഒരു പാതയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നത് തീർച്ചയായും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അത് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഞാൻ ആറ് വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു ഈ ആറ് വർഷ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചു സാധാരണ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന ഡിഫറെന്റ് വേ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാം ഡയാലിസിസിന് ഒരുപാട് ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ കോഴിക്കോട് കിഡ്നി വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി അത് ഞങ്ങൾ അതിനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ആശയം തോന്നി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാ വളണ്ടിയർമാരും ഒരു ദിവസം ഒരു രൂപ മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വളണ്ടിയർ മുപ്പത് രൂപ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കും നൂറ് വളണ്ടിയർമാര് മൂവായിരം രൂപ മാറ്റിവെക്കും ഇത് കൊണ്ട് ഒരു മാസത്തെ ഒരു ഒരു പേഷ്യന്റിന് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വൺ ഡേ വൺ റുപ്പി എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു കിഡ്നി പേഷ്യന്റിനെ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി ഡയാലിസിന് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്തു തീർച്ചയായും ഒരു ചെറിയൊരു ആശയം മനസ്സിൽ വന്നു അതങ്ങ് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അതാണ് ആരോഗ്യ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലേ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു രീതി അതുവഴി തന്നെയാണ് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിനെ പ്രകീർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച എനർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അവാർഡാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നും കേരളത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ഈ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതിന് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അവാർഡ് തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ട് തവണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അവാർഡുകൾ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഇതിനായിട്ടുള്ള മറ്റു ചില അവാർഡുകൾ അതായത് ബെസ്റ്റ് വളണ്ടിയർ അവാർഡുകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നിരവധി അവാർഡുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ഇതിന്റെ പ്രോത്സാഹനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രക്തദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തെർമോ പെൻട്രോളിന്റെ ബെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് അവാർഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ബെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് മോട്ടിവേറ്റഡ് അവാർഡ് ഇവയും ഞങ്ങൾ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഭൂമിത്ര സേന ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ള അവാർഡ് ഇതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം അവാർഡ് ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം നിശ്ച മാത്രം തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വയനാട്ടിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ അവിടെയും ഇത് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടെയും ഇപ്പോൾ നിരവധി അവാർഡുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വർഷം വളണ്ടിയേഴ്സിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വർഷം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ സെൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മാനവീയ അവാർഡ് അതും ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തോളം അവാർഡ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വയനാടിലും എത്തിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും പ്രവർത്തന മികവ് എല്ലാവരും കണ്ടറിയുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് കുട്ടികൾക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അവർക്ക് ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ 